Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня я готовлю быстрое хачапури, ленивое хачапури. И этот рецепт, я считаю, должен быть у каждой хозяйки в копилке. Посмотрите, какая получается роскошь. Это очень горячо. Это так пахнет вкусно. И это на самом деле очень вкусно. Поехали готовить. Все это готовится очень быстро. В миску добавляю одно яйцо, 4 грамма соли и 4 грамма сахарного песка. Если измерять чайными ложками, пол чайной ложки сахарного песка и пол чайной ложки соли. Разбиваю яйцо. Если у вас сыр, моцарелла, сулугуни, соленые, соли добавляйте по вкусу. Добавляю 200 мл молока. Перемешиваю, чтобы сахар и соль растворились. Добавляю 130 грамм просеянной муки и замешиваю тесто. Лучше всего делать это венчиком. Так гораздо проще разбивать комочки муки. Высыпаю 5 грамм разрыхлителя для теста. Также пол чайной ложки. Вот посмотрите, появились пузырьки. Заработал разрыхлитель для теста. Добавляю сюда 200 грамм сыра. У меня моцарелла можно использовать сулугуни. Можно даже использовать любой твердый сыр. Я его натерла на крупной терке. Вот здесь, что называется, сыром не испортите. Можете и больше добавить, но, как по мне, 200 грамм в самый раз. И перемешиваю. Такие ленивые хачапури очень удобно готовить на завтрак. Времени занимает очень мало. Тесто готово. Идем обжаривать на сковороде. Друзья мои, можно готовить один хачапури. Тогда сковородка у вас должна быть не меньше 26 сантиметров в диаметре. У меня сковорода 22 сантиметра. Я буду выпекать два хачапури. Они будут не очень высокие, но зато их будет два. В сковороду я добавила кусочек сливочного масла. Ну, буквально 5 грамм. И налью чайную ложку растительного масла. Растительное масло и сливочное вместе хорошо дружат и не горит. Все, как только сковорода раскалилась, убираю огонь на минимум и половина приготовленной порции теста я выложу в сковороду. Разровняю по всей поверхности. Закрываю крышкой и оставляю на самом маленьком огне на 5-7 минут. 7 минут прошло. Посмотрите, поверхность стала матовая, практически нет влажных следов. Переворачиваю, закрываю крышкой и еще буду обжаривать в течение двух минут. Аккуратно снимаю крышку, потому что под ней собирается конденсат. Это закономерный процесс. Вот такая красота у нас получается. Если вы при жарке не будете добавлять сливочное масло на сковороду, обязательно сверху смажьте сливочным маслом. Это придаст неповторимый вкус и аромат этому ленивому хачапури. Я обжариваю на сливочном масле, поэтому дополнительно ничем не смазываю. Но посмотрите, какие красотки получаются. Обязательно приготовьте. Это быстро, несложно и очень вкусно. Я сейчас еще один приготовлю и сделаю обзор. А вы, друзья, не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!